বন্ধুরা আপনারা দেখছেন এমএস এক্সেস বাংলা টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজী ফ্রম কাজী একাডেমি এমএস এক্সেস বাংলা টিউটোরিয়াল লেসন 8 এ আপনারা দেখবেন ক্রিয়েট মেনুর রিপোর্ট টুলস থেকে রিপোর্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রিপোর্ট অপশনের কিছু হিডেন টিপস যা আপনি বাংলা ভাষাভাষী কোনো চ্যানেলে পাবেন না হিডেন টিপস গুলো দেখতে টিউটোরিয়ালটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং কাজী একাডেমির সাথেই থাকুন আপনি যদি এখনো কাজী একাডেমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন আরো অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য বিশেষ করে এমএস এক্সেস এর আর যদি অলরেডি আপনি আগেই কাজী একাডেমি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে বন্ধুরা আসুন শুরু করি আজকের এমএস এক্সেস বাংলা টিউটোরিয়াল লেসন এইট ওয়েলকাম ব্যাক টু কাজী একাডেমি বন্ধুরা আপনারা দেখছেন এম এস এক্সেস আমি ওপেন করে রেখেছি যথারীতি আজকে দেখতে পাবেন এম এস এক্সেস লেসন এইট এ পর্বে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ক্রিয়েট মেনু এই ক্রিয়েট মেনুর মধ্যে দেখুন রিপোর্ট টুলস সম্পর্কে বিস্তারিত বন্ধুরা রিপোর্ট নিয়ে কাজ করতে হলে বা রিপোর্ট তৈরি করতে হলে অবশ্যই এই রকম একটি টেবিল আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে এবং টেবিলের মধ্যে এরকম অসংখ্য ফিল্ড থাকতে হবে অসংখ্য ডাটা এর মধ্যে থাকতে হবে যেমনটি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিপূর্বে আমি প্রিভিয়াস লেসনে দেখিয়েছি কিভাবে টেবিল তৈরি করতে হয় কিভাবে ফিল্ড তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে ফিল্ডের মধ্যে ডাটা ইনক্লুড করতে হয় যারা লেসন ওয়ান থেকে লেসন সেভেন পর্যন্ত দেখেছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি আপনারা সবাই পারবেন আসুন এবার মূল আলোচনায় চলে আসি রিপোর্ট নিয়ে কাজ করতে হলে বা রিপোর্ট তৈরি করতে হলে সর্বপ্রথম আপনাকে টেবিল ওপেন করতে হবে এখানে বাম মাউস ক্লিক করে আমি এটিকে প্রথমে ক্লোজ করে দিচ্ছি ক্লোজ করে দেওয়ার পর দেখুন सामने चले चलेजर मध्य प्रत्येक कलम कलम फिल्ड गो छोट कर दीची छोट कर देवाते देख डान पास अतरिक्त बहरे जावा फिल्ड गो भर दिखे चले आसे परिवर्तन कर डने बामे सराते छोट बड़ करते चेन्ज करब क्या चेन्ज करब आसन देखी ए पास देखो भिउ प्रत्येक प्रयोजन मत रिज कर देखते हैं देखो एक लोगो इनचार्ट कर टेबिल वन नाम हेडिंग पास देख डेट एंड टाइम रिपोर्ट टू लिखल लेखारोमे क्लिक कर लोमे क्लिक करके बराबर नहीं आसल फ्रंट सड़ो 
देखून बाम पासे एक टी लोगो अपने रा देखते पाचन ये लोगो टी जो दे रखते चन ओके इखाने थक बैग जो दे अपनी लो, लोगो टी रखते ना चन ता होले ये लोगो रुको बाम माउस दे क्लिक करे इखाने देखून डिलेट ये डिलेटे क्लिक करो ना तो बाद कीबोर्ड थे के डिलेट चाप डिले ये टी डिलेट हो जाए आज जो दे अपनी ये অন্য একটি লোগো এখানে আনতে চান তাহলে দেখুন ডিজাইনে ক্লিক করবেন ডিজাইনে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে লোগো ইনসার্ট করতে পারবেন অবশ্যই লোগোটি এরকম ছোট হতে হবে পিক্সেল কম হতে হবে এই ডেট যদি আপনি না রাখতে চান কোনো ব্যাপার না ডেটের উপর ক্লিক করে ডিলিট প্রেস করুন টাইমের উপর ক্লিক করুন ডিলিট প্রেস করলে চলে যাবে এটিও আমি রাখব না এটিকেও আমি ডিলিট করে দিলাম দেখুন এখন যদি রিপোর্ট ভিউতে ক্লিক করা হয় দেখুন এই হলো রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি অতিরিক্ত ফিল্ড আমাদের এই পেজের মধ্যে এই ডেটাবেজের মধ্যে চলে এসেছে এটিকে ডিলিট করতে হবে কিভাবে ভিউতে যাবেন এরপর ডিজাইন ভিউ এখান থেকে এর উপরে একবার ক্লিক করে ডিলিট এটিতে ক্লিক করে আবার ডিলিট এখন যদি প্রিন্ট প্রিভিউতে আসি দেখুন এখানে একদম চকচকা রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে আবার ডিজাইন ভিউতে ক্লিক করলাম ডিজাইন ভিউতে ক্লিক করার পর পূর্ববর্তী লেসনে আপনারা দেখেছিলেন যে এখানে দেখুন হাইড ডিটেইলস আপনি এখান থেকে ডিটেইলস হাইড করতে পারবেন এখানে দেখুন গ্রুপ এন্ড শর্ট এই গ্রুপ এন্ড শর্ট এর মধ্যে এখানে দেখুন অ্যাড এ গ্রুপ অ্যাড এ শর্ট আপনি এখানে অ্যাড এ গ্রুপের উপর যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন এখানে স্টুডেন্ট আইডি কোর্স নেম স্টুডেন্ট নেম फादर्स নেম কোর্স ফি অ্যাডভান্স ডিউ ইত্যাদি চলে এসেছে এখন আপনি গ্রুপ করবেন কোন কোন ফিল্ড আপনি গ্রুপ করবেন তা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলে সেই ফিল্ড গুলো এখানে গ্রুপিং হয়ে যাবে আবার যদি আপনি এখানে অ্যাড এ শর্ট এ ক্লিক করেন দেখুন এখানে শর্ট অপশন এখানে চলে এসেছে আপনি এখান থেকে শর্ট করতে পারেন এ টু জেড আবার গ্রুপ এন্ড শর্ট এর উপর ক্লিক করলে এটি চলে যাবে যদি আপনার প্রয়োজন হয় এভাবে শর্ট করে দেখবেন প্র্যাকটিস করে দেখবেন এখানে দেখুন টাইটেল আপনি এখান থেকে টাইটেল এটিকে আপনি টাইটেল দিতে পারবেন এখানে টাইটেলে ক্লিক করে ডেট এন্ড টাইম ইচ্ছা করলে আপনি এখানে ক্লিক করে সাথে সাথে ডেট এন্ড টাইম এখানে চলে আসবে আপনি এখান থেকে শুধু ইনক্লুড ডেট এবং এটি অটোমেটিক বাই ডিফল্ট টিক দেওয়া থাকবে আপনি শুধু ওকে ক্লিক করবেন ওকে ক্লিক করার সাথে সাথে এই পাশে ডেট এন্ড টাইম চলে আসবে পেজ নাম্বার দেখুন এখানে পেজ নাম্বার আমি রিপোর্ট ভিউতে যাই এখানে দেখুন পেজ নাম্বার এই পেজ নাম্বার আপনি যদি না রাখতে চান তাহলে লেআউট ভিউ ডিজাইন ভিউতে ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করে যদি আপনি এটিকে না রাখতে চান তাহলে এখান থেকে সরি আপনি যদি এখানে দেখুন পেজ এন পেজ এন অফ এম এরকম করে আপনি দিতে পারবেন আবার এখানে দেখুন হেডার পেজ হেডার না পেজ ফুটার এটিও আপনি দিতে পারবেন সেন্টার না লেফট না রাইট ইনসাইড আউটসাইড এগুলো সিলেক্ট করে আপনি দিতে পারবেন শো নাম্বার অফ ফার্স্ট পেজ এটি যদি টিক উঠিয়ে দেই তাহলে দেখুন এখানে পরিবর্তন টিকি রিপোর্ট ভিউতে ক্লিক করলাম আবার ডিজাইন ভিউ এটি যদি না রাখতে চান জাস্ট এটির উপরে আবার ভিউতে এসে লেআউট ভিউ লেআউট ভিউর মধ্যে দেখুন এখানে এটি চলে এসেছে এটিকে আপনি এভাবে স্ক্রল করে এভাবে ডানে বামে সরিয়ে নিতে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোলস এই কন্ট্রোলস এর এই পাশে অ্যারোতে ক্লিক করলে মোর এর মধ্যে দেখুন আপনি কি কি ইনসার্ট করতে পারবেন প্রপার্টি শীট এই পাশে প্রপার্টি শীট থেকে আপনি পছন্দ মতো আপনার ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করে নিতে পারবেন কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন আপনার এই শীটটি এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব বিস্তারিত দেখাবো এখানে কিন্তু অনেক কাজ আছে এটি আমি পরবর্তীতে দেখাবো আপনাদেরকে আশা করি সেই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং শিখবেন তো যাই হোক এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি যদি সিলেক্ট করে ডিলিট বাটন চাপ দেওয়া হয় তাহলে এটি আর থাকবে না আর যদি প্রয়োজন মনে হয় আবার আনার জন্য তাহলে এখানে পেজ নম্বরে ক্লিক করুন পেজ নম্বরে ক্লিক করে জাস্ট ওকে ক্লিক করলে সেটি চলে আসবে দেখুন এখান থেকে আপনি উপর নিচে করতে পারবেন প্রিন্ট প্রিভিউ দেখুন এখানে ফাইনালি প্রিন্ট আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিপোর্ট টু নামে আমি এটিকে তৈরি করেছি এখানে দেখুন সমস্ত তথ্য চলে এসেছে আপনি যদি এখন প্রিন্টে ক্লিক করেন তাহলে এখান থেকে আপনি অনেসে প্রিন্ট করতে পারবেন অল নাকি পেজ ফ্রম আপনি কত নাম্বার পেজ থেকে কত নাম্বার পেজ পর্যন্ত प्रिंट कर सिलेक्ट कर दिए जस्ट ओके क्लिक कर ले प्रिंट शुरू हो जाए क्लोज कर दिल এখানে দেখুন ফাইন্ড আপনি কি খুঁজতে চান সেটি আপনি এখান থেকে খুঁজে বের করতে পারেন দেখুন আমি এখানে বেলাল দেখুন এখানে বেলালকে খুঁজে বের করলাম অনায়াসে গো টু তে ক্লিক করলে দেখুন এখানে ফার্স্ট প্রিভিউস নেক্সট লাস্ট দেখুন পর্যায়ক্রমে ফিল্ড চেঞ্জ হবে আপনি সিলেক্ট করবেন এখান থেকে সিলেক্ট সিলেক্ট অল এভাবে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন ট্যাব অর্ডার ট্যাব অর্ডারে আপনি দেখুন এখানে রিপোর্ট হেডার পেজ হেডার ডিটেইল 
पेज फुटार रिपोर्ट फुटार एगुल एड करते जो अटो अर्डारे क्लिक करें ओके তাহলে দেখুন এখানে চলে এসেছে পেজ নাম্বার পেজ হেডার পেজ ফুটার সব এখানে চলে এসেছে তো যাই হোক আপনারা দেখতে পারলেন যে কিভাবে এই রিপোর্ট নিয়ে কাজ করা যায় রিপোর্ট তৈরি করা যায় এখন যদি আপনি এখান থেকে প্রিন্ট করেন তাহলে প্রিন্ট প্রিভিউটি দেখে আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন পর্যায়ক্রমে আপনার সমস্ত পেজ বা পেজ বাই পেজ আপনি ইচ্ছা মতো প্রিন্ট করতে পারবেন এখানে দেখুন অ্যাড এক্সিস্টিং ফিল্ড এর মধ্যে আপনি আরো অ্যাড করতে পারবেন আরো ফিল্ড ইনক্লুড देखने रिमुव ले कलम बृद्धि पेल रो ए कलम बृद्धि करते खंड भाग करखंडित गुरुस्था फिर चान लक्ष्य कर 
দেখুন লেখাটি কিন্তু ধীরে ধীরে নিচের দিকে চলে আসছে আবার কন্ট্রোল মার্জিন গিয়ে যদি আমি নন এ ক্লিক করি স্বাভাবিক অবস্থায় এটি চলে আসবে এরপর দেখুন কন্ট্রোল প্যাডিং এখানে নন যদি দিয়ে দেওয়া হয় দেখুন পরিবর্তনটি এই বক্সের দিকে লক্ষ্য করুন পরিবর্তনটি আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে আপনাদের প্রয়োজন মতো আপনারা এই রিপোর্টটিকে সাজিয়ে নেবেন এবার ডিজাইনে ক্লিক করলে আবার পূর্বের অবস্থায় সেই মেনুগুলো আপনাদের সামনে চলে আসলো যাই হোক আজকে অ্যারেঞ্জ মেনুর যে বিস্তারিত কাজ আপনারা দেখলেন এই রিপোর্টটিকে কিভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায় এটি মূলত আজকের হিডেন টিপ ছিল তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ক্রিয়েট মেনু থেকে রিপোর্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় রিপোর্ট টুলস এর আন্ডারে রিপোর্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় দেখতে পারলেন এবং শিখতে পারলেন এখন এটিকে সেভ করব ক্লোজে ক্লিক করার পর ইয়াস সেভ এখন সেভ হয়ে গেছে আমি এটিকে আবার ওপেন করলাম দেখুন আপনাদের সামনে চলে আসলো আজকের রিপোর্ট টু নামের যে রিপোর্ট সেটি ভিডিওটি আজকের মতো এ পর্যন্তই আজকের টিউটোরিয়াল যদি আপনার কাছে এতটুকু ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং বেশি বেশি পরিমাণ শেয়ার করে অন্য বন্ধুদের দেখার এবং শেখার সুযোগ করে দেবেন বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী লেছনে লেছন নাইন আপনারা দেখতে পারবেন ব্লাঙ্ক রিপোর্ট নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় কিভাবে ব্লাঙ্ক রিপোর্ট তৈরি করতে হয় সেটি কিভাবে ডিজাইন করতে হয় মডিফাই করতে হয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে আপনারা দেখতে পারবেন পরবর্তীতে এম এস এক্স এস লেসন নাইনে আশা করি ভিডিওটি দেখবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিরাজ কাজি ফ্রম কাজি একাডেমি আল্লাহ হাফেজ